De gemeente Os blijft vertrouwen houden in het toekomstige bedrijventerrein Hees-West. En gaat dan ook door met het aankopen van grond. Zo ook deze week weer. De laatste tijd stond het terrein flink ter discussie... omdat door de crisis de vraag naar bedrijfsgrond is afgenomen. De behoeftes voor de komende jaren in deze regio zijn nu opnieuw onderzocht. Ja, het blijkt dat op basis van de provinciale prognoses uh, wat er in Brabant nodig is aan bedrijventerreinen, dat in deze regio uh, ongeveer 200 hectare aan bedrijventerreinen nodig is tot 2022. Dus dat blijkt gewoon vanuit de markt op basis van de modellen die daarvoor zijn, dat die behoefte er is. Nou, als je dan kijkt, uh, we hebben in Osse bedrijventerreinen, uh, we hebben nog een tientallen hectares. Uh, maar die zijn ook uh, vol uh, straks, hè, als we even daarvan uitgaan. En dan heeft ons ook geen uh, bedrijventerreinen meer. En zullen we gewoon iets moeten, willen we in de toekomst ook gewoon kunnen groeien. En ook gewoon voldoende werkgelegenheid kunnen bieden aan uh, al die mensen in onze regio. Aan de ontwikkeling van Hees-West wordt gezamenlijk gewerkt door de gemeenten Os, Den Bosch, Maasdonk en Bernhezen. In 2006 is daar al een begin mee gemaakt. Os vindt nu dus ook dat het moet doorgaan, ook al gaat het de gemeente geld kosten. Nou kijk, de ontwikkeling van dit bedrijventerrein is absoluut niet zonder risico's. En dat baart ons heel erg veel zorgen, niet alleen ons, maar ook de andere gemeenten. En um, als we kijken naar de exploitatieopzet uh, tot nu toe, hè, dus tot uh, de dag van vandaag, dan zitten we rond de 5 miljoen euro uh, wat het uh, negatief sluit. En daar zitten ook gewoon nog uh, risico's bij. Er zijn een aantal knoppen waar je aan kan draaien. Nou, dat kan uh, positief of dat kan negatief uh, uh, uitvallen. Maar rondom die koers is het op dit moment. Maar we werken nog verder aan de optimalisatie van, de, van die exploitatieopzet. En dan hopen we eind mei, begin juli daar nog meer duidelijkheid over te kunnen geven. Os zou, zoals het er nu uitziet, 1,4 miljoen euro moeten bijdragen aan dat exploitatietekort. Met het project stoppen is volgens de wethouder eigenlijk geen optie. Omdat er door de gemeenten al miljoenen zijn uitgegeven aan de aankoop van grond. Op de langere termijn gaat Hees West volgens Hoeksma ook echt wel zijn vruchten afwerpen voor Os. Ja, er is uh, op dit moment aan gerekend dat dat bedrijventerrein Hees West goed is voor ongeveer 5000 arbeidsplaatsen. Nou, dat is natuurlijk uh, niet mis. Dus dat zijn allemaal aspecten die je als college ook mee moet wegen ten opzichte van uh, de risico's die aan Hees West uh, vastzitten. En daarom hebben we op dit moment gezegd van uh, alles afwegende, uh, we gaan uh, deze grond, uh, want daar ging het uiteindelijk om, de grond die beschikbaar kwam gaan we, gaan we kopen om ook gewoon verder te werken aan Hees-West... en ook verder te bouwen aan de toekomst van deze regio. Volgende maand wordt de Osse gemeenteraad nog verder geïnformeerd... over de stand van zaken rond Hees-West.